Это Sunrise, значит уровень. И в то же время это центр Хургады, улица Широтона, район старого Широтона. Значит, все возможно. Сегодня обзор на отель Sunrise Holidays Resort, только для взрослых. Перед тем, как сюда ехать, я пытался посмотреть какие-то обзоры, найти какие-то обзоры на ютубе. Их не было. Не было адекватных обзоров, была всякая ерунда. И этот обзор будет первым адекватным обзором, подробным обзором на этот отель. Поэтому начинаем. И начать бы я хотел с того, что находится рядом с отелем. Это центр Хургады. Это улица Широтон. Самая известная туристическая улица. Самый известный туристический район Хургады. С этой стороны находится променад, где очень круто погулять вечерком. Он длится несколько километров и идет возле моря. С другой стороны, конечно же, песок и стройка, и трущобы. С правой стороны отеля Продолжение улицы Широтон. С кучей магазинов, кафешек, ресторанчиков, движухи. А также там дальше, на расстоянии двух с половиной километров, находится район Марина. Короче говоря, все в пешей доступности. Это и было одним из моих критериев для выбора данного отеля. Отель позиционирует себя adults only, без детей, что одновременно и плюс, и минус. Об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. А пока давайте пойдемте внутрь. Сразу вам скажу, что отель очень серьезно относится к ситуации с ковидом, поэтому на входе меряю температуру. Я тут сегодня бегаю туда-обратно, у меня уже ее мерили, поэтому ко мне не пристают с этим градусником. Здесь расположен рецепшн. Рецепция говорит по-русски, по-английски и, может быть, даже по-немецки, потому что... Этот отель очень любят немцы, коих здесь большинство. В холле есть банкомат, что несомненный плюс. Сервис дорогущего такси, лучше ловить на улице. И гейст релейшн вот здесь вот. Со всеми проблемами обращаемся туда. Девочка говорит по-русски. Ну и, конечно же, на том же первом этаже расположены столики, где вы будете сидеть, заполнять анкетки при заезде в отель. Нам удобнее с вами будет пойти сейчас в номер и потом уже посмотреть все остальное. Поэтому... Давайте сходим. Также расположены туалеты везде, там лифты, но лифтами я не пользуюсь. Их долго ждать, плюс набивается куча народу, поэтому я лучше иду пешком. Благо, всего лишь третий этаж. На втором этаже можно посидеть, поиграть в шахматы, выпить чашечку кофе, кофе или пива. А это уже третий этаж. И... С третьего этажа мы можем посмотреть на прекрасное, красивейшее лобби. Там у нас рецепция. Не забывайте, пожалуйста, здесь вход. Вот этот человек проверяет температуру вот этим вот аппаратиком. Все максимально чисто, максимальное количество сотрудников. Они везде, они шуршат, они постоянно с тряпочкой что-нибудь протирают, дезинфицируют. Везде висят санитайзеры, вот такие вот. Отель очень серьезно заботится о безопасности. Вот так выглядит внутренний коридор отеля. Тоже максимально все чисто, нигде нету песка, нигде нету воды. Отель очень конкретно так напоминает какой-то лабиринт. Первые несколько дней я тут очень сильно терялся, хотя вроде как везде висят таблички «Экзит», «Вам туда» там и все такое. Ну, все равно я умудрялся запутаться и прийти не туда. На территории отеля практически везде можно курить. Я сам не курю, мне данный запах неприятен, поэтому... Жирный минус за это. Я бы курильщикам отвел бы какое-то одно помещение, где бы они все собирались бы и курили. И не мешали бы обычным людям, которые хотят просто спокойно отдохнуть и подышать чистым морским воздухом. Так выглядит уборка номера. Уборка номера, кстати, классная. Я вам чуть попозже ее покажу. Вообще, если это видео посмотрит менеджмент отеля, ребята, у вас работники – это добрая половина позитивных отзывов. Поэтому не забывайте про них, пожалуйста. Работники реально крутые, и реально видно, что они делают свое дело. Вот так вот выглядит двор отеля. Погулять там негде. И если мы посмотрим сюда, то здесь мы услышим весомый минус отеля. Да-да, это вентиляционная установка, которая расположена прямо под номерами, под входом в номер. Но про звукоизоляцию номера я вам расскажу чуть-чуть попозже. Пока что мы с вами отправимся в номер и проверим, как он выглядит. Мы подходим к моему номеру. Вот он. И сейчас пойдем внутрь. Я там, конечно, уже был. Там мои вещи. Сейчас я вам покажу этот прекрасный вид из окна. Но сначала давайте послушаем, как работает установка. 
Да, тут у нас карточки вставляются. Дверь старая, дверь деревянная, но аппарат для карточек новый. Открывается она тяжело, и это хорошо. Вставляем карточку. Скажу вам сразу, что это ни на что не влияет. Свет работает и без нее, как видите. Даже через время он не выключается. Поэтому вот такая вот дверь старого типа щеколда, которая не даст ее открыть до конца. У меня она вырвана. Видимо, кто-то пытался открыть ее до конца. И с правой стороны шкаф. В шкафе есть сейф. Сейф изначально был закрыт, видимо, предыдущие посетители оставили его закрыто, забыли открыть. Я спустился на рецепцию, через 5 минут ко мне поднялся человек с ключом, и сейф открыл за секунду. Проблема была решена. Рецепция молодец. В шкафчике огромное количество вешалочек, места много, достаточно для всего, для всех моих свежекупленных в Египте кофт. И сразу же пройдемте с вами в туалет. Мое любимое место для обзора – это туалет. Салфетки, резетка для бритвы, дополнительная Зеркальца с увеличением. Место для чистых полотенец для рук. Есть пластиковые стаканчики. Это все уже мои вещи. И это вот это мои вещи. Остальное все было положено. Шапочка, мыльца, лосьон для тела, шампунь и гели. Всякая фигня, полотенчика. Да, кран, конечно, старого типа. И эта штука каменная, старая. Но, тем не менее, все чистенько. Это уже номер, я напоминаю, после уборки. Мусорничек вынесем. Туалетная бумажка повесили. Унитазик идеально белый. Блестит, как у кота яйца. И как только я заехал в этот отель, я очень люблю, когда на унитазе ставят надпись «Про дезинфицировано». Это классно. Здесь такая бумажка была. Душ огромный, душ шикарный. Это вам не Греция, места хватает для всех, для всех в душе. Полотенца для ног, два полотенца для тела. Вентиляция. Ай-яй-яй, старенький-старенький кран. Фен работает, фен работает, хорошо. Сантехника старая, тем не менее, она рабочая. А что от нее еще надо? И мы входим в номер. Сразу же бросается в глаза стол и зеркало. Все деревянное. Мебель старая, скажу я вам сразу. Кресло старое. Но я не из тех, кто докапывается до старой мебели. Надо понимать, то, что вы едете в Египет, и не все тут отели 2021 года постройки. Что круто, в отеле сразу по заезду положили перчатки одноразовые и одноразовые масочки. Это гоупрошка и штаны мои, купленные на рынке. Посмотрим, что же у нас здесь. А здесь у нас настоящий холодильник, он же мини-бар. Эту всю химическую фигню я не пью, но здесь холодно. Он реально холодит. Чайный уголок здесь есть. Кружки здесь одноразовые. Чайничек здесь старенький, но живой. Две маленькие деревянные ложечки и пакетик чайного любителя с сахаром и различным египетским чаем. Кстати, египетский чай мне нравится, даже Липтон здесь отличается по вкусу в лучшую сторону. Ставится хорошая водичка, причем я вам скажу, что в этом отеле воду вы можете не бояться, можете ей нормально чистить зубы. У меня никаких проблем с животом не было, вода тут хорошая. Есть кондиционер, кондиционер направлен не на кровать в кое-то веке. Кстати, говоря про кровати, здесь все тоже очень круто. Здесь Чисто? Да. И здесь все чисто и заправлено. Чуть-чуть, да? Видели, да? Сейчас мы туда пойдем. Я всегда думал, что мне не важен вид из номера, потому что мы же не в номере приехали сидеть. Мы же приехали тут гулять, отдыхать, а в номере только спать. Так я думал, пока не взял номер Севью. Но перед этим я вам хочу кое-что показать. Знаете, что это? Да-да, вот это вот. Это усилитель Wi-Fi сигнала в номере. И сила сигнала... 5 палок, Wi-Fi. Это настолько круто, что не передать словами. Отель озаботился тем, чтобы у посетителей в каждом номере и на пляже был Wi-Fi. Чтобы эти бедняги могли выложить фоточки с отеля. Это первый отель, в котором я вижу такую штуку. И за это мега огромный гигантский плюс. Wi-Fi тут вполне хватает, чтобы смотреть видео в качестве 750p. Тем не менее, новый видосик на ютубушку заливается 
целый час, это долго. Но для обычного гостя отеля это не играет никакой роли. Wi-Fi тут крутой. Ну ладно, теперь самое интересное, то ради чего мы сюда пришли. Балконная дверь и закрытая балконная дверь не гарантирует никакой тишины. Зато гарантирует нереальный, прекраснейший видон. Пожалуйста. Это называется Side Sea View. И таких тут номеров много, практически все. Главное, чтобы они не выходили на улицу Шуратон, потому что вы не заснете. Вот это полный Sea View. Вот это, вот это и мой частичный севью. При частичном севью море видно идеально. Не просто идеально, а шикарно. Еще его видно с кровати. А еще здесь можно смотреть прямо с балкона шоу, которые проходят вон там вот. Примерно так звучит музыка при закрытой балконной двери. Если я ее чуть-чуть приоткрою, то все заполнится прекрасными звуками дискотечки. Вон она, кстати, там внизу. Давайте. Закроем балконную дверь. Вот так эти звуки прекрасно проникают в помещение. Особенно, когда ты спишь. Это сцена. И сцена, где проходит вечерний шоу и анимация. Поэтому, если вы возьмете номер с этой стороны, то знайте, что вечером до 11 часов там гремит музыка. И достаточно громко. Музыка там, конечно, хорошая. Там не русская. Там старые хиты, типа Scorpions и так далее. Там живая музыка, там караоке. В общем, люди отдыхают как могут. Но тем не менее, если ты любишь ложиться спать до 11 часов, то это станет для тебя проблемой. Потому что дверь закрытая вообще никак не спасает. И кроме гудящей вентиляционной установки, тебе добавится еще и гремящая музыка. И вся вибрация, все это слышно в номере. Проблема? Проблема. Но этот отель Adults Only, поэтому музыка тут будет греметь. Детей тут нет. И днем тут никто не спит. Я это знал, поэтому, ну, как бы никаких претензий нет. Это бассейн. Там одна классная штука, про которую я вам расскажу, когда мы подойдем. Вы даже не представляете себе, что там расположено. Я вам покажу, даже возьму, возьму камеру GoPro и булькнусь в эту секретную штуку. И там расположено море. Это пляж, там лагунка и это открытое море. Это остров Гифтун. Тот самый... Райский остров, тот самый Paradise Island. И что круто, там расположена марина. И отсюда туда постоянно снуют яхты. Очень красивый вид. Очень много яхт, очень много всяких интересных птичек. Там зеленый дворик, здесь пляж, здесь бассейнчик. И вот такая вот красота. Номер чистый, мебель старая, но это фигня. Телек есть, интернет крутой. Вот это вот не требует лишних слов. Уборка тоже очень хорошая, поэтому по поводу номеров можете совершенно не волноваться. Оп, и мы с вами опять оказываемся в лобби отеля. Там рецепция, а мы с вами идем на пляж. И смотреть инфраструктуру отеля. Сразу скажу, что она небольшая. Туалеты расположены по всей территории. Санитайзеры тоже. И стратегически важное место, это пункт приема пищи, находится по пути в кучу магазинов. Кстати говоря, про магазины цены здесь более-менее адекватные. Сейчас я вам их покажу. Сами видите, 4 евро стоят вот эти вот штуки от солнца. Крем от солнца, шоколад и, кстати, сладости. Как видите, большая коробочка стоит всего лишь 2 евро. Это цены санзамола практически. Есть тут вообще прям все. Даже чипсоны, даже кальяны, даже сигареты. Поэтому, я не знаю, обычно 2-3 года назад цены были в магазинах, в отелях жуткие, сейчас они нормальные. Продаются сумки-чемоданы, я думаю, что тоже, в принципе, все адекватно. И магазинчик различных духов и туалетной воды. Я сюда не заходил, но судя по тому, что это маленькая записка, штучка стоит 2 евро, цены тут тоже не самые страшные. Я не скажу, что и супер маленькие, но и... Бояться их тоже не нужно. Отельные магазины начинают потихонечку понимать, что им становится невыгодно самим от их гигантских цен. Слышите этот звук? Это гудит та самая установка кондиционера. Огромный весомый минус данного отеля. Шлепки стоят 10 евро. И кроссовки разные в районе 25 евро они стоят. Понятное дело, что насчет их оригинальности можно поспорить. И... 
Такие кроссовки, в принципе, можно купить и за 15 евро в старом городе. Но в любом случае, знайте, что если у вас порвалась обувь, то тут, в принципе, за вменяемую сумму можно что-то купить. И да, таки обнаружен еще один вход, который выходит, скажем так, минуя все магазины, через другие магазины прямо к морю. Как видите, магазин с сувенирами и табаком. А, кстати говоря, посмотрите. Тут эти самые продаются. Интересные штуки для... А, короче, видели, да, я вам показал такие вот это специальные мази для утоления боли суставов. Цена была вот в отеле, мне названа за них 25 долларов за две штуки. А в аптеке я такие купил, по-моему, за 4,50 долларов. Ну, конечно же, когда я ему эту историю рассказал продавцу, быстренько цена поменялась. Он сказал, ладно, ладно, забирай за 5, пофиг. Часики, сами видите, сколько стоят. Цены в евро. Разумеется, насчет оригинальности можно сильно спорить. Выбор есть, выбор большой. Также есть драгоценности, большие скидки. Здесь спа-центр. По старой доброй традиции, в спа-центр я не иду. А иду в кафешку, чтобы показать вам, что тут с обедами. Это у нас супчик с цветной капустой. И, конечно, упала палочка. Выпечка тоже есть. И что говорить о всяких сырах и салатах? Огромное количество различных свежих салатиков. Уже проверено, маринада нет. Вот, как видите, есть даже сухофрукты и даже орехи. Вот орехи я, честно, вижу в первый раз. Куча варенья и даже халва. Три вида. Здесь на завтрак орехи, представляете? Нигде в отеле такого не было. Это первый отель, где я такое вижу. Тут вообще прям ребята очень сильно заморачиваются насчет здорового питания. Это, кстати, бобы стандартные. Супов обычно подается два. Сегодня это тыквенный суп вегетарианский и овощной с мяском. Даже дают запакованные, запаянные приборы. Типа защита от ковида. Что касается сыров и различных мясных нарезок, этого всегда гигантское количество. Различных приправ и соусов тоже миллион. Рис, овощное рагу, картошка фри, овощи на гриле и еще куча всяких интересных мясных блюд. Выпечкой и хлебом тоже проблем никаких, никаких никогда нет. И на каждом столе стоит санитайзер. Кто хочет сосчитать, Сколько здесь различных салатов. Так, открываем, смотрим. Ванильный пирог. Ну и, конечно же, огромное количество десертов. Они разные, они не пересекаются. Это пудинг и это пудинг. Пудинг очень опасная штука. От него невозможно остановиться. И какой-то банановый шоколад. Бананы в шоколаде. Здесь были блины. Они честно были. Это индейка, это масса индейка. Круто, с соусом, ничего себе. И жареная утка. Она там есть, верьте мне. Ну, ковидное ограничение, поэтому все закрыто стеклом. Не посмотреть. Здесь у нас паста. Вам ее накладывает специально обученный человек. А здесь у нас морепродукты. Креветочки. Можно проснуть ручку и их сожрать. Жареная курица прям тут за стеклом близко. Но до нее не добраться обычному человеку. Жареная рыба. В общем, примерно так выглядит ужин. Все очень серьезно. Всегда в наличии сезонные фрукты. Вообще за неделю никаких проблем не было. Даже есть моя любимая гуава. Яблоки, курма, даже гранат уже почищены. Ну и, конечно, бананы. Так выглядит время завтрака, ланча и ужина в ресторане. И, как видите, огромные перерывы. All-inclusive странный предмет. Вроде бы он есть, а по факту его нет. Да, конечно, есть закусочные ресторанчики, где можно в эти промежутки поесть, но... Вот это вот место. 6.30 при открытии обеденного зала. Заполняется просто до отказа. И вся эта толпа голодных людей устремляется в маленький обеденный зайчик. Санрайз. Это типа что такое? Вы же можете все сделать классно. Я же был в ваших отелях. У вас все организовано круто. Зачем вы делаете эти промежутки? Неужели у вас не хватает мощностей решить проблему с заполняемостью залов? Поставить дополнительные стойки с едой? 
Зачем все эти очереди? Зачем эти жуткие толпы людей, которые два часа ждали обед и за полчаса собираются возле ресторана? Ну ладно, в любом случае, я надеюсь, то, что меня услышали. Это несомненный минус данного отеля. Несмотря на то, что с едой тут все в порядке. С едой тут все не в порядке, а с едой тут все идеально в плане качества. Тут есть такие блюда, которые в других отелях мне даже не снились. Например, здесь дают орехи, вот вы удивились, да? Здесь дают креветки чуть ли не каждый день, да, наверное, каждый день. И не коктейльные, а нормально, полноразмерные креветочки. Поэтому этот прикол с очередями и с какой-то двухчасовой паузой и перерывом в работе главного ресторана я немножко не понимаю. Почему сеть Sunrise с такими возможностями не может ситуацию поменять в лучшую сторону, мне это непонятно. Вот он, вот он наш отель и куча корпусов. Их много, и все вот это выходит на море. И все вот это выглядит реально круто. Посчитали, да? Вроде как мы зашли на третий этаж, я поднялся на свой этаж, который со стороны Широтона третий. Но с этой стороны он пятый. Что объясняется тем, что отель стоит на возвышении. И снижается к морю. А всего здесь, конечно же, семь этажей. Семь прекрасных этажей. С моего пятого моря видно шикарно, идеально. А вот и первый ресторан Roots Diet and Light. Ресторан позиционирует себя как вегетарианский ресторан и ресторан правильного питания. Я подснял парочку кадров для вас. Как там что? Смотрите. В данный момент я нахожусь в веганском ресторане правильного питания. Тут есть и рыба, тут есть блюдо для вегана. Ну что могу сказать? Подача ресторанная. Вроде все пока что идет по плану ресторанов а-ля карт. Сначала принесли стартер. А вот и томатный крем-суп. Горяченький. Вкусный, да. Нормально приготовленный крем-суп. Это основная закуска, называется лазанья. Сыр, шпинат и все дела. Веганам привет. Классно, круто, ресторанная подача и хорошее качество еды. Я не устану нахваливать действительно крутое качество еды. Никакого вам маринада. Все вкусно, все свежее, самое главное. А тем временем мы с вами пришли на пляж. Сразу вам говорю, что территория тут достаточно маленькая, компактная. И... Пляж тоже достаточно маленький. Есть волейбольное поле, где аниматоры устраивают соревнования по волейболу и другим интересным подвижным играм. И есть маленькая лагунка, которая очищена от всяких вредных животных, у которой плавный пологий заход. Где, Да, лагунка, кстати, искусственная, поскольку я мог тут судить, я уже тут не раз искупался. И давайте подойдем поближе и рассмотрим все это более пристально. Здесь обычно сидит парень, но он, видимо, сейчас вот ходит по пляжу где-то и, возможно, даже кого-то гоняет, кто заплыл за буйки. Давайте, пожалуйста, посмотрим на этот прекрасный пляж. Я даже для вас зайду в водичку и скажу, что я чувствую. А чувствую я самые лучшие теплые эмоции, потому что водичка тепленькая. Песочек мягенький, лагунка глубокенькая. На середине у меня, в принципе, уже накрывает с головой. Говорят, что ближе к понтону есть кораллы, но я до них не доплывал, потому что у меня нет специальных тапочек, я плаваю как топор, поэтому есть офигенный шанс порезать ноги, что, в общем-то, многие тут и делают, и ходят потом с гипсами до конца отдыха. Места всегда есть. Я не знаю, как Санрайс это делает. Несмотря на то, что заполняемость отеля очень высокая. Действительно, народу куча, народу много. Я сужу это по обедам. Я вам уже рассказывал, толпа на обеде. Но мало народу на пляже. Хотя, может быть, и потому, что сейчас зима. Сейчас конец ноября, можно сказать, что начало декабря. И в воде не так много народу, как могло бы быть летом. Сейчас же, пожалуйста, времени хватит всем. Мест куча, хоть в 8 утра, хоть в 12 утра. Неважно, во сколько вы придете, всегда места будут даже на первой линии. Там понтон. С понтона вроде как тоже можно купаться. И там таки расположены какие-то кораллы, которые я вам тоже не покажу, но они там есть. Конечно же, основной минус отдыха зимой в Египте – это ветер. Вода у вас теплая, но когда вы выходите на сушу, вас обдувает ветер, вам сразу становится холодно, нужно заворачиваться в два полотенца и таким образом выживать, пока не высохнете. 
Вот она, та самая маленькая лагунка, которую мы сейчас будем тестировать. В первую очередь я отвечу на вопрос, какое здесь дно. В данный момент никаких проблем я не испытываю. Песочек мягкий, хороший. Собственно, отвечая на вопрос, какая вода в Египте в конце ноября, в начале декабря, температура воды здесь больше, чем температура воздуха. В общем, эксперименты показали, что на середине э, этой маленькой лагуночки вода накрывает человека головой. В принципе, чуть ближе к краю уже э, я достаю дна, то есть примерно по шейку. Волн тут нету, рыб тут, кстати, тоже нету, что для кого-то может быть и минусом, если нужны рыбки, рыбки туда, рыбки там. Поэтому, ребят, как видите, декабрьский эксперимент удался, и со мной ничего, не... <coughs> и со мной ничего страшного не произошло. Сразу вам скажу, что единственная проблема зимних месяцев – это выходить из воды, потому что ветер очень сильный и будет холодно. Но проблему решает полотенчик. Большое полотенчик, отельное, которое нужно, конечно, не забыть взять. Но суперская, ну и видно, конечно, что пляж этот искусственный. Потому что там камни. И там камни. А здесь почему-то ну, это типа мягенький песочек. Короче, там где-то ближе к понтону что-то похожее на коралл. Я туда подплывать не стал, потому что велик шанс, что я, плавая как топор, могу коснуться их ногами. А кораллок на моих ногах нет, поэтому... Поэтому я не стал рисковать. Выходить действительно холодно, но в принципе не смертельно. И вот такая вот штука. И при выходе из воды полностью решает все проблемы. Значит, еще одна для вас важная информация. Это такая штука, как приставучие продавцы экскурсий на пляже. Ну и всяких там спа-услуг и прочей ерунды. Есть такая вещь, которую можно взять там, где выдают полотенца. Я вам это место показывал. Красный флажок. Повесив этот красный флажок под свой зонтик. К вам такие назойливые продавцы приходить перестанут. Есть еще один ресторанчик, где вечером подают еду за деньги. Тем не менее, до 5 часов здесь перекус. Да, с 5 до 7 существует эта самая пресловутая пауза, когда поесть, грубо говоря, негде. А до 5 часов, пожалуйста, вот пляж, а вот тот самый ресторан. Идемте смотреть, что там дают сегодня на обед. Есть десертики. Десертики, закуски, кстати, и салаты тоже различные. Это да, салат. это сладости, это салатики у нас. Yes. Салат Нормально. А все остальное по меню, да? Меню. Yes. Ага. В общем, тут, ребят, система меню работает. Так, уголок салатов только что я там был. Сэндвичи вы посмотрели. Основные блюда вы посмотрели. Паста, пожалуйста. Десерты, пожалуйста, вы видели. В общем, из этого всего можно выбрать, и выбранное блюдо вам принесет официант. Классно? Классно. Ну и вот такой из него вид. Очень миленькая. Какая миленькая маленькая пицца. Ну и, конечно, сок гуавы. Короче говоря, мы с вами только что были в лагуночке. Лагуночка классная, вода теплая. Дно прекрасное. Я ногами там заходил чуть ли не до середины. Лежачки есть свободные, лежачки можно найти. Что говоря об анимации, она здесь есть. Аниматоры активно участвуют, вот, например, одна из них, в жизни туристов и устраивают различные мероприятия. В 11.30 какое-то там шоу, периодически возле бассейна, я вам его покажу, мы дойдем до него. Аниматоры танцуют прикольные зажигательные танцы под классную музыку. И всячески пытаются общаться с гостями, но они не навязчивы, они тут подойдут, типа не хочешь, ну как, как хочешь. Мы сказали, типа а сам потом думай, ходить на шоу или нет. Устраивают игры, я видел, тут играют какие-то тоже смешные классные штуки. А мы с вами дошли уже до так называемого понтона, моста, который уже непосредственно и выходит в открытое море. Где? Есть кораллы, насколько я могу судить, я там не плавал, скажу честно, потому что плаваю я хреново и, скорее всего, коснусь коралла, и отпуск мой закончится. Но люди тут плавают, и им хорошо. Напоминаю, один из плюсов этого отеля – пешая доступность до самых крутых достопримечательностей. Например, до Марины, которая находится вот тут вот. Это, кстати, мечеть. 
рядом с Мариной. А мы идемте с вами дальше по этому прекрасному песочному понтону. Я буду называть его для легкости так, хотя это, наверное, не вполне понтон. Это что-то вроде какой-то нас искусственного острова. Он, как видите, тоже тут с песком. На нем тоже стоит огромное количество лежаков. Есть и свободные, учитывая, что сейчас где-то 12 дня. И мы подходим к месту, очень красивому месту, где стоят яхточки. К яхтам мы еще подойдем. И про возможности водного отдыха я вам еще расскажу. Сотрудников тут куча. Сотрудник, увидя, что э, ты пришел с полотенцем и озираешься по сторонам в поисках места, сразу подойдет к тебе и поможет э, выбрать место и положить туда полотенце. Вода прекрасная, бирюзовая, чистая. Да, кстати, в Лапуне очень чистая вода, нет никаких ни водорослей, ничего. Что уж говорить о морских жителях и ежах. Тут этого нет, я тут купаюсь не первый день. И ничего до сих пор не было, хоть я и с голыми ногами. Все внимательно следят, чтобы никто не прыгал. Если кто-то начинает прыгать или готовится прыгнуть, к нему быстренько подбегает сотрудник и говорит «No jumping, no jumping». Это уже выход в открытое море. Там расположен остров Гифтун. Известный вам, скорее всего, как Райский остров. И это именно он. И вроде как он расположен тут рядом. Но яхта, которая плывет на экскурсию к Гифтуну, она еще заходит в несколько мест с кораллами, где вы плаваете с масками, устраиваете снорлинг, устраиваете сторклинг, короче говоря. Ну и вот так выглядит лагунка с другой стороны. Для кого-то может быть минус то, что если вы плаваетесь в лагуне, то вы не видите море. Ну, мне лично пофиг. Есть вода, и значит можно в ней купаться. Мы с вами пока что подходим к раздевалкам. Раздевалки здесь есть. И есть раздевалки возле бассейна. Сейчас мы туда поднимемся через секунду. Также здесь есть еще одно место для любителей позагорать. Вот оно вот так вот выглядит. Это столики, где можно посидеть мокрыми жопами. И посмотреть вот на этот прекрасный пейзаж. Я вам напоминаю, что там находится марина, и поэтому здесь постоянно ездят яхты. И бидон здесь, я вам скажу, то, что конкретно красивый. Здесь обычно стоит 4 яхты. Эти 4 яхты стоят на парковке возле нашего отеля, и э, можно тоже на них покататься, купить какие-то экскурсии, которые продаются прямо вон там. Там, кстати, тупик, туда мы не пойдем. Сразу же здесь прекрасный вид расположен ресторан Камила, ресторан арабской кухни. Я там был, я тоже для вас подснял пару кадров, пришел тестировать ресторан арабской кухни. Он полный. Вот так вот выглядит основное блюдо. Подача нормальная, качество еды хорошее, конечно же, не из списка главного ресторана. Еда там тоже, конечно, хорошая, еда там отличается от главного ресторана, конечно же, там готовят ее отдельно и хорошее очень обслуживание. Официанты бегают, носятся, постоянно спрашивают, что, как, что вы там будете пить, там пиво, вино, соки. Соки пакетированные, но утром в главном ресторане официанты развозят свежевыжатые соки. Я пил сегодня с утра апельсиновый сок, он действительно свежевыжатый, фреш, крутой, классный сок. Но понятно, что их не дают массово, их разносит официант и дает по одному стакану в руки, что логично. На всех не напасешься апельсинов, а туристов здесь огромное количество. Вот такой вот пляж, друзья. Маленький обзор. Я надеюсь, что пляж вам понравился. Он действительно компактный. Возможно, что есть некоторые проблемы при загрузке пляжа полностью. Конечно же, можно помыть ножки. Водичка, кстати, тепленькая. Что несказанно меня порадовало, особенно в этот ужасный ветер. Это один из главных менеджеров отеля. Я его вижу постоянно на территории, и это очень хороший знак, когда руководители высокого уровня постоянно изнутри видят ситуацию, то ситуация постоянно улучшается. А Sunrise – это отель очень высокого уровня, поэтому здесь все вот так и круто. Это был обзорчик пляжика. Мы сейчас отправимся к бассейну. Я надеюсь, что с пляжем вам более-менее все понятно. Да, он достаточно небольшой, компактный. Места есть. Но что будет, если у отеля будет стопроцентная загрузка? Что будет летом, когда народу будет гораздо больше, чем сейчас? 
Ну, я не знаю. Наверное, чисто теоретически можно поставить еще лежаки, но тогда все будут лежать прям совсем друг другу рядышком. И наступит у нас такая вот, ребята, дружба народов. Немец будет лежать рядом с русским, украинцем и белорусом. И нам всем... А, ну и латышом, конечно, как я. Ну и нам всем будет хорошо. Я напоминаю, что тут у нас полотенце, и тут можно у нас взять красный флаг. Мы с вами поднимаемся к бассейну. Книги, книги на немецком языке. Потому что этот отель больше рассчитан на немцев. Я был в Garden Beach Resort рядом с Энзамолом, и он тоже был в основном рассчитан на немцев. Что касается бассейна. Он есть, он не заполнен, и он теплый. Вода в нем нагревается от солнца и гораздо теплее, чем в море. Конечно же, много свободных лежаков, но они все в тени. Опять же, аниматор приглашает, видимо, людей на шоу и пулбар. Там наливают местный алкоголь, соки и, всякое, и всякую такую ерунду. Также здесь расположена сцена, а здесь расположены номера. Сцена, номера. Очень шумно, но до 11.00. Все-таки нужно понимать, что отель Adults Only, а взрослые хотят потанцевать на дискотеке. А сейчас я вам покажу нечто такое, с чего вы обалдеете. Хова! Смотрим, да? Угадываете, что это? Это настоящая джакузи, ванна джакузи. Я там был, и она крутая. Это Infinity бассейн, в который я тоже полезу. Я специально для вас подснял кадры этого прекрасного места. Смотрим. Так, я взял свою GoPro камерку и пришел к самому настоящему Infinity бассейн. Я вам уже рассказывал в прошлом видео, что значит Infinity бассейн. Это просто-напросто бескрайний бассейн с таким вот интересным эффектом. Достигается он за счет того, что вода переливается через край бассейна вниз, где она возвращается потом обратно в бассейн. Infinity бассейны обычно устанавливают в крутых отелях, как, например, этот. Ну хорошо, раздеваемся и прыгаем тестировать для вас этот прекрасный Infinity бассейн. Ну что, начинаем тест. Конечно же, я в солнечных очках, потому что мочить голову я не собираюсь. Здесь слишком много хлорки. Конкретно данный бассейн с эффектом джакузи. Ну, такой эффект, конечно же, в Infinity бассейнах не обязательно. Это просто приятный бонус. Вот такой вот эффект, как видите. Вот так вот достигается вот этот вот отсутствующий край, скажем так. Глубина мне хорошо, если по пояс. Но он, в принципе, другим и не должен быть. Его цель не в этом. Здесь не нужно плавать. Здесь нужно сидеть и чилить. Давайте, ребят, посмотрим дно и, наверное, будем с этим бассейном заканчивать. Как я вам рассказывал, вот сцена. Здесь же проходит вечерняя анимация. Здесь же проходит живая музыка которая очень хорошо слышна вот в этих корпусах, что аж прям при закрытой двери вы не можете нормально спать, если решили лечь чуть пораньше. Но в 11 часов все это дело прекращается. Мы с вами тихонечко подходим к пулбару, который, расп... который вечером превращается в места у сцены. Люди там сидят и смотрят вечернее представление, вечернее шоу. Говоря о бассейне, здесь 120 сантиметров, там дальше 160 сантиметров. А вот и бассейнчик, дорогие друзья. И пришел я погружать в него свое жирное тело и снимать для вас обзор этого бассейна. Насчет бассейна никаких сюрпризов не предвидится. Тут вода явно теплее, чем в море. И для зимы он подходит очень хорошо. Не знаю, ребят, но вода тут, по-моему, подогревается. Или она действительно так нагрелась от солнца. В любом случае, в него влезть сам бог велел, поэтому начинаем обзор. С одной стороны у него 120 сантиметров, с другой стороны 160 сантиметров. Можно или спокойно прогуливаться по нему, или чуть-чуть поплавать. Вот так выглядит неглубокая его часть. А вот так глубокая. Этот перепад отмечен вот этой вот темной линией. Тем временем мы подошли к обеденному залу с другой стороны это 
улица, это гриль и это уличные места для зала. Их тоже, в принципе, тут не так уж и много. Наверное, стоит подвести какие-то итоги. Но когда дело касается санрайза, итоги подводить крайне сложно. Отель высокого ценового диапазона. Отель известной и очень мощной отельной сети. Отель рассчитан на иностранцев, на европейцев, на немцев, коих здесь процентуальное большинство. И эти факторы уже задают очень мощный уровень. Уже если ты едешь в этот отель, ты можешь не запариваться о каких-то мелочах. Уже у тебя тут не будет антисанитарии и всяческой подобной ерунды, связанной с некачественной пищей и прочей ерундой. Пища у тебя в Санрайзе по-любому будет качественной и хорошей. И в этом отеле так есть. Ни разу за все свое пребывание здесь я не испытывал дискомфорт в желудке. Все было идеально. Ни разу за свое пребывание здесь я не мог пожаловаться на какую-то антисанитарию. Все было чисто. Если что-то падает, если разливается чай, быстренько подбегает сотрудник и это убирает. Поэтому за персонал этот отель получает 10 из 10. За качество еды этот отель получает 10 из 10. За громкую музыку до 11 часов я ставлю ему минус. Но это минус лично мой, потому что я люблю рано ложиться спать. За вентиляционную установку рядом с номерами придется тоже снижать оценку. Ее в номерах слышно. Ну и сама ситуация с огромными очередями на обед вызывает некоторые вопросы. Sunrise крутая, мощная сеть. И мне немножко непонятно, почему они не могут эту проблему решить. Что у них? Проблемы с местом. Нельзя поставить дополнительные стойки с едой. Но, тем не менее, зная эту маленькую особенность, можно просто попозже приходить на обед. Вот и все. Ну и маленькая территория. Хотя это лично для меня не минус, потому что отель городской, отель в самом центре города. Если вы хотите огромный резорт, то вам нужно подумать о Сахал Хашиш Роуд или районе Эл Мамша. Стратегически крутое место расположения, чистота, крутые номера, шикарный интернет, шикарная еда, супер персонал. Само качество атмосферы делает этот отель крутым выбором. Я о своем выборе ни разу не пожалел. Спасибо, Sunrise Holidays Resort. Справляйте маленькие недочеты и станете вообще идеальным отелем. Спасибо за просмотр.